اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلاۃ وسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وہل بیت طیبین الطاہرین المعصومین اما بعد سورہ مبارک انعام آیت نمبر انیس سے آیت نمبر چھبیس نائنٹین سے ٹوینٹی سکس بسم الله الرحمن الرحيم قل اي شيء اكبر شهاده قل الله قل الله شهيد بيني وبينكم واوحي الي هذا القران لانذركم به ومن بلغ أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُلْ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ارشاد ہوتا ہے قل اے حبیب کہہ دیجئے ایو شے ان اکبر و شہادت گواہی میں سب سے بڑھ کے کون چیز ہے قل اللہ کہہ دیجئے کہ اللہ شہید بینی و بین کم میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے یعنی میری رسالت کے اوپر اللہ کی گواہی ہے خود اللہ کی اپنی توحید کے بارے میں بھی گواہی ہے اور اس سے زیادہ کون معتبر ہو سکتا ہے گواہی دینے کے بارے میں وہ تنہا ہے یا اس کا کوئی شریک ہے یہ خدا سے زیادہ بہتر کون جانتا ہے اس نے کس کو اپنا نبی بنایا ہے یہ خدا سے بہتر کون جانتا ہے اگر خدا کا کوئی شریک ہوتا تو خدا کو ضرور پتا ہوتا اس کا نفی کرنا یہ خود ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے اسی طریقے سے رسول اللہ کے اوپر قرآن مجید کو نازل کر کے چیلنج کر دینا یہ پروردگار عالم کی طرف سے بہت بڑی گواہی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ بلا فاصلہ قرآن ہی کا حوالہ آ بھی رہا ہے وہ اوئی ہی یا الیا حاضل قرآن اور مجھ پر وہی کیا گیا ہے اس قرآن کو اور کیوں کیا گیا ہے لے ان سے رقم بہی تاکہ میں تم کو انظار کروں یعنی تمہیں وارننگ دوں تمہیں یہ پیغام سناؤں و من بلغ اور جس تک وہ پہنچے اس کو بھی متنبع کروں 
یعنی یہ جو امیجیٹ آڈینس ہے جو فوری سننے والے ہیں ان کو تو یہ پیغام سنایا جائے اور جو آگے جن تک یہ بات پہنچ سکتی ہے ان سب تک بھی اس پیغام کو پہنچاؤں اب ظاہر ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد یہ کام کون کرے گا جس کو پیغمبر اکرم نومینیٹ کریں اور یہ پیغمبر اکرم کا بار بار منیت کا جو حوالہ دینا ہے کہ یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں یہ خود ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ یہ کہنا کہ علی یون منی و انا من ہوں علی مجھ سے میں علی سے ہوں حسین منی و انا من الحسین حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں اسی طریقے سے امام حسن کے لیے کہنا پھر اس کے بعد حدیث سکلین کے اندر تعارف کروانا کہ قرآن کے ساتھ اہل بیت ہیں یہ کبھی جدا نہیں ہو سکتے یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ میرے بعد وہ من بلگ کی جو منزل ہے اس پر کون میری طرف سے آفیشل اسپوکس پرسن ہوگا اور تبلیغ کرے گا پھر اس کے مقابلے میں یہ تو صحیح صاف ستھری شہادتیں اور گواہیاں ہیں اس کے مقابلے میں جو باطل گواہیاں ہیں ان کو پیش کیا جا رہا ہے ان کے بارے میں تبصرہ کیا جا رہا ہے ان نقم لتا شدونا کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو ان ما اللہ آلحتن اخرا کہ اللہ کے ساتھ ایک دوسرا خدا بھی ہے قل لا اشحد کہہ دیجئے کہ میں یہ گواہی نہیں دیتا قل اور کہہ دیجئے ان نما ہوا اللہ واحد کہ پھر میں کس چیز کی گواہی دیتا ہوں میں اس چیز کی گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ تنہا ہے وہ وحد لا شریک ہے اس کا کوئی شریک نہیں وہ ان ننی بری ام ممت تشرکون اور میں بری ہوں بیزار ہوں ان سے کہ جنہیں تم شریک قرار دیتے ہو الزینہ آتئی نہ ہوں ملک وہ کہ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے یا رفون ہوں وہ اسے پہچانتے ہیں کما یا رفون اب نہ اہم جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں یعنی انسان کو اپنی اولاد کو پہچاننے میں کوئی تکلف نہیں ہوتا وہ بہت وضاحت کے ساتھ آرام سے بہت سو کے درمیان اپنی اولاد کو اپنے بیٹے کو پہچان لیتا ہے پروردگار عالم کی یہ تعبیر بہت عمدہ ہے کہ یعنی یہ جو اہل کتاب ہیں ان کو اس رسول کے پہچاننے میں کسی قسم کی کوئی ججمنٹل پرابلم نہیں ہے کہ وہ جج نہیں کر پا رہے ایشو یہ ہے کہ وہ جانتے بوجھتے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالنا چاہتے ہیں لہذا ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ زینہ خسر انفوسا ہوں فاملا امین ہوں کہ وہ کہ جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا ہے وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں یہ جملہ خسارے کے ساتھ یہ آیت نمبر بارہ میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں اور ابھی آیت نمبر اکتیس میں واپس یہ آگے بھی آئے گا پھر اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے وہ من ازلم اس سے بڑا ظالم کون ہوگا ممن افترا اللہ کا زیبا جو اللہ پر جھوٹ افترا کرے یعنی جھوٹ باندھے او کا زبا بے آیات ہی یا اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے یہ رواداری کا انداز ہے کہ سامنے والے کو قابل سماعت بنایا جائے ظاہر ہے کہ کچھ افراد اگر جانتے بوجھتے انکار کرنے والے ہیں تو کچھ وہ ہیں کہ جو کسی تعصب کی وجہ سے یا کسی کے انفلوئنس میں ہونے کی وجہ سے انکار کر رہے ہیں تو یہاں پر گویا ان کو سوچنے اور سمجھنے پر متوجہ کیا جا رہا ہے دعوت فکر دی جا رہی ہے کہ ذرا غور تو کرو کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یعنی معاذ اللہ معاذ اللہ اگر میں جھوٹ باندھ رہا ہوں تو پھر مجھ سے بڑا ظالم کون ہوگا یا کذب اب آیات ہی وہ کہ جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے یعنی اب فرض کرو کہ میں بالکل صحیح پیغام لے کر آیا ہوں اور تم جھٹلا رہے ہو تو پھر تو یہ بتاؤ کہ تم سے بڑا پھر ظالم کون ہوگا یعنی یہ سوچنے کے لیے ان کو فوڈ فار تھاٹ دیا جا رہا ہے ان نہ لائفل ظالم یقیناً ظالم کامیاب نہیں ہوتے بہتری حاصل نہیں کرتے وہ یوم نحشر ہم جمی آ وہ دن کے جب ہم ان سب کو جمع کریں گے سما نقول الزینہ پھر کہیں گے ان لوگوں سے اشرکو جنہوں نے شرک کیا عینا شرکا اکم کہاں ہیں تمہارے شرکا الزینہ کن تم تز امون کہ جن کے بارے میں تمہارا گمان باطل تھا تمہاری یہ سوچ تھی اور باطل سوچ تھی کہ وہ اللہ کے ساتھ شریک ہیں تم نے ان کو شریک بنا لیا تھا سما لم تکن فتن تم تو پھر نہیں ہوگی ان کے پاس کوئی ترکیب اللہ ان قالو مگر یہ کہ وہ یہ کہہ دیں واللہ ہے کہ اللہ کی قسم رب بنا جو ہمارا رب ہے ماں کنا مشرقین کہ ہم تو مشرق نہیں تھے یعنی وہ اس موقع پر مکرنے کی کوشش کریں گے انظر ذرا دیکھو کئی فکر ربو اللہ انفسہم کیسے وہ اپنے آپ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں وز اللہ انہم ماکانو یفترون اور جو کچھ یہ جھوٹ باندھا کرتے تھے وہ ان سے غائب ہو گیا ظاہر کے اگر کسی کو شریک بنا کر سمجھ رہے تھے کہ وہ اللہ کا شریک ہے تو وہاں پر کہاں موجود ہوگا یا اس کی شراکت کی کوئی حیثیت تو ہے نہیں کوئی بیس تو ہے نہیں تو وہاں پر کہاں اس نے ایگزٹ کرنا ہے وہ من ہوں میں یستم الیک کچھ وہ ہیں ان میں سے کہ جو آپ کی طرف بہت غور سے کان لگا کر سننے کی کوشش کرتے ہیں 
مگر کیفیت کیا ہے وجا النہ اللہ خلوب اہم اکنہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں این یفقہ ہو کہ وہ سمجھ سکیں وفی آزان اہم وقرا اور ان کے کانوں میں بھی بھاری پن ہے وہ این یرو کل آیت لا یو منو بہا اگر یہ تمام نشانیاں دیکھ لیں تو بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں اب یہاں پر سکھ اور طلب بات یہ کہ پھر ان کا توجہ سے سننے کا کیا مطلب ہے تو یہ توجہ سے سننا ہدایت کو حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ خام خاں کی نقطہ چینی کرنے کے لیے کہ کوئی ایسا نقطہ ہاتھ آ جائے کہ جس کو بنیاد بنا کر یہ پروپیگنڈا کر سکیں جیسا کہ سازشی افراد کا مزاج یہی ہوتا ہے حتیٰ ازا جا کا یہاں تک کہ جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں یو جا کا تو آپ سے خام خاں کی بحث کرتے ہیں یقول الزین کفر اور کہتے ہیں وہ کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا ان حاضا اللہ اساتیر الاولین کہ یہ تو نہیں ہے مگر پچھلے لوگوں کی داستانیں یعنی اس میں ہدایت کیا ہے یہ تو داستان ہے یعنی وہ اس پیغام کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور اس نقطے کو لے کر پروپیگنڈا شروع کر دیتے ہیں آخری آیت جو صفحے پر ہے وہ ہم ین ہو نہ انہوں و ین او نہ انہوں اور وہ ان کی طرف سے روکتے ہیں اور خود ان سے دور رہتے ہیں یعنی ایک خود ہدایت حاصل کرنے کا مرحلہ ہے اور ایک دوسروں کو ہدایت سے ہدایت کی طرف لانے کا مرحلہ ہے نہ یہ خود ہدایت کی طرف آتے ہیں نہ دوسروں کو ہدایت کی طرف آتے ہوئے دیکھنا انہیں پسند ہے خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کی گمراہی کے لیے بھی مقدمات فراہم کرتے ہیں وہ ان یو لکونا اللہ انفوسہم اور وہ نہیں ہلاکت میں ڈالتے مگر خود اپنے آپ کو وما یش اور انہیں شعور بھی نہیں ہے یعنی غیر شعوری طور پر خود بھی ہلاکت کا شکار ہوتے ہیں اور دوسروں کی ہلاکت کا بھی انتظام کرتے ہیں پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما و آخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ